。慈禧的侄女，光绪的表姐，大清出了名的丑皇后，历史上最后一个垂帘听政的太后隆裕，她的人生堪称悲剧。隆裕太后的全名是叶克那拉·静芬，小名喜字，没错，是一个非常农村的名字。光绪十四年被慈禧钦点，和光绪成婚，第二年就立为了皇后，这顺顺当当的被立为了皇后，不是挺好的吗？在苍穹之矛里，可是慈禧瞪了光绪一眼又一眼，这象征皇后之位的玉如意才到了小喜子的手中。正当全宫上下各种给帝后大婚忙活的时候，一件意想不到的事儿发生了。为啥说隆裕悲剧呢？咱们先来看第一件事：光绪十四年十二月十五日，一个寒冬腊月的深夜，紫禁城它着火了，烧毁了太和殿前的太和门。这大冬天着火的概率可真的是极低了呀，偏偏让小喜子给碰上了。大火之后呢，太和门成了一片废墟。这大婚前着火，在古人看来本来就是不吉利的征兆。除此之外，隆裕的悲剧还有一个更重要的原因。根据大清礼法，皇后册封时必须从大清门入，途经太和门。但是结婚的时候，小喜子是要从太和门的废墟经过的，那可是太丢皇家的面子了。但是结婚日期越来越近，重建太和门已经来不及了。于是慈禧想了个办法，她当下便做出了决定。婚礼还是照常举行，皇后还是按照组织途经太和门入宫。但是太和门都烧成灰了，该咋办呢？慈禧又又又出了个高招，她让扎彩工匠们日夜赶工，在火场搭盖了一个太和门彩棚，最后真的搭出了一座以假乱真的太和门，就连经常在太和门行走的工人，猛地一看都看不出真假。这叫什么事儿啊？皇后大婚居然要用纸糊的假门，<笑>这像刀子一样扎进了隆裕的心呀！折腾了一通，终于可以举行婚礼了。一八八九年二月二十六日是钦天监定下的黄道吉日，隆裕被迎入了宫中，同时锦嫔、甄嫔也从神武门被迎入了后宫。这时，体现隆裕皇后悲剧的第二件事正在悄悄来临。隆裕皇后，我把她当老公，可她却拿我当表姐。得不到爱的悲惨女人，她是慈禧的亲侄女，也是慈禧亲自定下的儿媳妇儿。但是在小喜子真正进宫后，也就是她和光绪的婚期过了以后呢，隆裕就搬到了钟粹宫。因为光绪非常不喜欢这个表姐，她长得丑就算了，性格还懦弱。更要紧的是，这个皇后就像慈禧派来的摄像头，时时刻刻监视着光绪，因此她只喜欢漂亮活泼，还站在自己这边的珍妃。老公光绪不喜欢隆裕，更惨。的是婆婆、儿亲、姑姑、慈禧也不喜欢隆裕。对于隆裕来说，日子只能这么凑合着过，没有宠爱，也没有宫里人的尊重。到了一九零零年，八国联军即将攻进紫禁城，隆裕跟着慈禧和光绪一起逃到了西安。在这次逃亡之前，珍妃被慈禧秘密处置了。但是我们的小喜子，她依然不受宠啊。光绪宁愿过单身汉生活，也不愿意接近皇后。哎，可怜的隆裕，永远也得不到光绪的心。在光绪彻底惹毛了慈禧后，他被关了起来，然后又在瀛台驾崩。光绪死后的第二天，慈禧也去世了。两个主子相继去世，不受宠的隆裕白捡了个太后党。这一下，他的好日子会来吗？<咳>你且接着往下看。一九零八年，隆裕被尊为了皇太后，她的尊号是隆裕。溥仪正式登基，当时她才只有三岁，所以由隆裕来抚养小皇帝。隆裕从此开始了自己垂帘听政的日子。被人忽视了半辈子的他，是否能一步登天呢？这时，隆裕的第三个悲剧来了，他太后的位子啊，只是名存实亡。隆裕性格懦弱，而且不善于巴结人，所以他的亲信并不多。等真的当了掌权太后以后啊，这些问题逐渐暴露了出来。隆裕很清楚，想要保住溥仪的皇帝之位，自己必须要变得强大起来。他也就开始各种的拉拢人，创建自己的隆裕集团。但是呢，他虽然是慈禧的亲侄女，却没有遗传慈禧的能力呀、啊。隆裕面对溥仪老爹载沣这个摄政王时，毫无办法。某次他想推荐个大臣当军机大臣，虽然载沣同意了，但是转头就私下警告隆裕：“你呀，当。”
刚好又递补亲就行了，朝政上的事儿少插手。这事儿发生以后，龙玉更是很少出面干涉朝政，对于残破的大清更是有心无力。可他的悲剧居然还在继续，亲手终结了大清的龙玉太后，为什么退位第二年就离奇去世了？一九一三年二月二十二日，龙玉太后在长春宫病逝。这个在紫禁城挣扎了一辈子的女人，在宣布退位后没多久就去世了。这中间到底发生了点啥呢？这时间要倒回两年前来看，也就是一九一一年，当时爆发了个重大历史事件——辛亥革命。载沣辞去了摄政王的职位，龙玉成了整个大清的董事长。虽然朝政大权都回到了龙玉的手中，但是此时大清已经离梁不远了。当年的十二月七日，龙玉和袁世凯开了一个小时的小会。小会的前提是龙玉非常信任袁世凯，最终解决办法是以后事事都依靠袁世凯。这时的大清已经到了生死存亡之时，全国都要求溥仪退位的呼声是越来越高。龙玉召集心腹大臣开了一个又一个的小会。龙玉表态说：“皇上现在年纪尚小，将来大了也不会怨你们，都是我的主意。”这次小会的最终结论是他已经决定要溥仪主动退位了。说完一番话后，龙玉崩溃大哭，袁世凯等大臣也一同大哭。虽然下定了决心，但这是很难踏出去的一步。为了天下太平，龙玉只能这么做了。一九一二年二月十二日，溥仪被迫退位，清朝统治结束。但是龙玉的内心是非常愧疚的，让他一病不起的是由他亲自下令终结了清朝，而真正压垮他的是自己生日会上发生的那件事儿。龙玉太后开生日 party 时，宗室、王公大臣多半都回避。不肯入宫庆贺，来参加 party 的就那几个人，大家凑在一起回忆起那些年一起给爱新觉罗家卖命的日子。说到感动之处，还大声的痛哭。龙玉看到了这个场景啊，心情更加沉重了。也是在这一天，他一病不起。在龙玉太后去世后，袁世凯下令全国下半旗，致哀龙玉三天。官员们穿孝二十七天，除了下半旗之外，袁世凯还亲自在手臂上戴黑纱，举哀致祭。龙玉虽然亲手终结了大清，但他对于国家的贡献是功大于过的。一个被忽略一生的女人，她该是鼓起了多大的勇气，才敢站出来做了那件大事情？从一九一三年二月三日龙玉太后的万寿节算起，到她去世前后不过十九天。而从一九一二年退位开始，龙玉煎熬了一年多，谁也无法想象她到底经历了。多么孤寂愧疚的日子！龙玉凭借着优秀的家世，一步登天，成为皇后，却过成了历史上最惨的皇后。写到最后，居然有点心疼她呢。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。